unsere Grund waren, was hat die Komponisten im Kopf gehabt? Was war eine romantische deutsche Posaune? Nein. Und wie können wir heutzutage das erle erleben, ohne dass wir in den Grassi Museum in Leipzig gehen? Und da darf man die nicht spielen. Hier haben wir wirklich einen, einen Hauch vom, vom, vom Histor History da. Diese historische Ausführung, da wo man spielt, man denkt, so hat es geklungen zu der Zeit. Wirklich interessant. Jeder Komponist hat eine Sprache, eine Art von Kommunikation im Klang. Wenn man diesen Klang versteht im Kopf und ein Instrument in der Hand hat, das spricht das genau dasselbe Sprache, man sagt, ich möchte so klingen und man geht buff, und es funktioniert, dann die Musik kommt wirklich am Leben. Das ist wirklich schön. Für wen mache ich das? Ja. Das mache ich für mich selber, weil ich besessen mit der Posaune bin. Das ist, es ist einfach wie ein Kind in, mit Spielzeugen. Das ist wunderbar. Ich habe so viele heraus. So, aber das handelt sich wirklich um diese. Was ist dies? Was ist Instrument? Die sind so interessant. Das ist schön. Aber die sind für verschiedene Leute geeignet. Die sind für junge Leute, so diese History wirklich erleben können. Das ist Living History sozusagen. Um, für Young Profis, die eine Stelle in wirklich ein deutsches Orchester, wenn die in, in das Orchester kommen wollen. Und auch, ich hoffe, die Leute, sagen wir in Leipzig und Dresden, wo die Leben lang auf die alte Posaune gespielt haben, wo man sagt, endlich haben wir eine neue Posaune. Wir müssen nicht immer auf diese, diese schrölige 100 Jahre Posaune, jetzt haben wir was, das weitergehen gehen kann. I think, I think all of us really wonder what it must have been like to live in a different time, to wonder what it was to be a Roman or to be around in the medieval times. We only have writings. We can only imagine from what we see in art or what historians have wrote or how we can piece history together. With historical instruments, we have a real taste, a real smell of what it must have been like at that time. So as an amateur historian, that interests me to start with. What did they play then? How did it sound? But musically, the important thing is, we must realize that uh, when a composer wrote a piece of music, when Brahms, when Bruckner, when Mahler wrote something for a trombone, he would have had a certain sound of a trombone in his head. So by getting to understand the historic instruments, we can understand what these great composers intended when they wrote something for a trombone. So that's why it's important for us now, whether we play on the historic instruments or not, or whether we are just historically informed, so that by playing historical instruments it changes the way that we will approach a piece of music on a modern instrument. It's absolutely, it's, it's not just interesting, it's a, an important part of our education as musicians today, to show respect for and to understand the history of how we came to today.